വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ വെയ്സ് വിത്ത് വേർഡ്സ് എന്ന പേപ്പറിലെ ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന പൊയമാണ് ഈ പൊയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദിലീപ് ചിത്രയാണ് ദിലീപ് ചിത്ര ഹിസ് ഫുൾ നെയിം വാസ് ദിലീപ് പുരുഷോത്തം ചിത്ര വാസ് ബോൺ ഓൺ സെവൻറ്റീൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റാണ് ക്രിറ്റിക്ക് പെയിൻ്റർ ഫിലിം മേക്കർ എന്നീ മേഖലയിലൊക്കെ തിളങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലും അതുപോലെ മറാത്തയിലും എഴുതാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ കൂടിയായിരുന്നു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മറാഠി ഭക്തകവിയുടെ വർക്ക്സാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസ്ലേഷൻ വർക്ക് ദിലീപ് ചിത്രയുടെ കവിതകളിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻസ് കാണാം ഇന്നർ ലൈഫിൻ്റെ ക്രൈസിസ് അതുപോലെ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇമേജറികളിലൂടെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കാറുണ്ട് ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന ഈ പൊയം ഒരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ പൊയമാണ് പോയറ്റിൻ്റെ നൊസ്റ്റാളജിയെ നമുക്കിതിൽ കാണാം കൂടാതെ ഈ പൊയത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആൻസസ്ട്രൽ ഹൗസ് അഥവാ പൂർവികരുടെ കുടുംബ വീടാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ പോയിറ്റ് തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള കുടുംബ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പുതുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹൗസ് അഥവാ പോയിറ്റ് കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന കുടുംബ വീട് ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് തരിശായി കിടക്കുന്ന ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ആ വീട് വീട്ടിലെ ഫേർണിച്ചറുകളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഫേർണിച്ചറുകളൊന്നുമില്ല ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ അഥവാ ആട്ടുകല്ല് അതുപോലെ ബ്രാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അതായത് പിച്ചള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചില ദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീടിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനാണ് പോയിറ്റ് വിവരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിറ്റ് വിവരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അവയുടെ കരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ട പക്ഷികളുടെ കരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഗര ജീവിതം ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പം അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലാണ് ഈ സിറ്റി ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ മെമ്മറീസിനെ ഈ നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറീസിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ഒരുപാട് വട്ടം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഓർമ്മകൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഈ ഓർമ്മകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഏർലി മോർണിംഗ്സ് ആണ് അതായത് പ്രഭാതങ്ങളിലാണ് കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പക്ഷികളുടെ കരച്ചിൽ മോർണിംഗിൽ കേട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പക്ഷികളുടെ കരച്ചിലൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മെമ്മറീസൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഏർലി മോർണിംഗ്സിൽ കടന്നു വരുന്നു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിറ്റ് വിവരിക്കുന്നത് അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല മെമ്മറീസും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് സിറ്റി ലൈഫ് അത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആ ഓർമ്മകൾ മങ്ങാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ദൂരെ ഒരു മരക്കുമ്പിലിരുന്ന് ഒരു പക്ഷി പാടുന്നത് പോയിറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പോയിറ്റ് പറയാണ് ആ പക്ഷിയുടെ സോങ്ങിലൂടെ പാട്ടിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കാം എന്നിട്ട് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ശൂന്യമായ വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു കുട്ടിയുമായിട്ടാണ് പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പോയിറ്റ് പറയാണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സ്പ്രിങ് സീസണും സമ്മർ സീസണൊക്കെ മാറി മാറി വന്നു അതായത് വസന്തകാലവും വേനൽക്കാലമൊക്കെ മാറി മാറി വന്നു ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ വളർന്ന് ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ആയിട്ട് ഒരു വൃദ്ധനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ആ വൃദ്ധൻ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മകളിൽ ആ നൊസ്റ്റാൾജിയിൽ എന്തോ തിരയുന്നുണ്ട് ആ നൊസ്റ്റാൾജിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം എൽഡർലി ഇൻഫെൻറ്റ് അതായത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മുതിർന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക എൽഡർലി ഇൻഫെൻറ്റ് എൽഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്ന ആൾ ഇൻഫെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിമറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയാണുള്ളത് ദ ഹൗസ് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന ഈ പോയം അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക